పాలన అంతా ఒకే చోట ఉండాలి అనేది ప్రతిపక్షం టీడీపీ వాదన ఎందుకంటే హైదరాబాద్ని వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు హైదరాబాద్ ఒకే చోట పాలన అంతా ఉంది కాబట్టి అలా అభివృద్ధి చెందింది అనేది అయితే మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధాని ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించాలి పరిపాలన వికేంద్రీకరిస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది అనేది వైసీపీ వాదన అయితే ఎలాగ మూడు ప్రాంతాలను విభజించి అభివృద్ధి పదంలో ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనే దాని మీద మాత్రం ఒక సవాల్ ఎదుర్కొనే అవసరం అయితే వైసీపీ ముందు ఉంది అనేది కొంతమంది రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం అయితే ఇదే టైంలో ఏడు నెలల పాలన పూర్తయిపోయింది ఖచ్చితంగా మరో నాలుగున్నర ఏళ్ళు వైసీపీ అధికారంలో ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి అనుకున్న అనుకూలమైన విధానంలోనే ముందుకు వెళ్తారు రాజధానికి సంబంధించి అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఇదే టైంలో వచ్చిన రిపోర్ట్లన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ అనేది గతంలో వచ్చినా సరే అది కూడా అమరావతికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం వీళ్ళ వేసుకున్న రిపోర్ట్లు జీఎన్ రావు కమిటీ రిపోర్ట్ కానివ్వండి బోస్టన్ కన్సల్టెంట్స్ గ్రూప్ ఇచ్చిన నివేదిక కానివ్వండి అది కూడా వైసీపీ ఆలోచనలకు అనుకూల అనుకూలంగానే ఉంది అలాగే విశాఖలోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఉంటే బాగుంటుందనే అభిప్రాయంతో ఉంది కాబట్టి కమిటీల విషయంలో కూడా క్లారిటీ వచ్చింది దాంతో ఖచ్చితంగా రాజధాని తరలించే ఆలోచనలో వైసీపీ ఉంది అనేది కూడా అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే గతంలో చంద్రబాబు గారి హయాంలో అదే జరిగింది ఆయన సింగపూర్ తరహా రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పడం రైతుల దగ్గర నుంచి ముప్పై రెండు వేల ఎకరాల భూములు తీసుకోవడం ల్యాండ్ పూలింగ్లు అవన్నీ జరిగి దాని మీద జీవోలు ఇదంతా సమయం వృధా అయిపోయింది తప్ప ఏం లేదు దాంతో అంత పేషెన్సీ ప్రజలకు ఉండదు ఏదో ఒకటి చేయాలి త్వరగా ఇప్పటికే రెండు కమిటీలు రెండు గ్రూపులు అన్నీ అయిపోయినాయి నివేదికలు అన్నీ వచ్చేసి ఫైనల్ కమిటీ నివేదిక కూడా ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువగా ల్యాగ్ తీసుకోవడం గ్యాప్ తీసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సంబంధించి ఆలస్యం జరగడం కూడా అంత కరెక్ట్ కాదు త్వరగా ఏదో ఒకటి తేల్చేస్తే వదిలిపోతుంది అనేది రాజకీయ పరిశీలకుల సలహా కూడా జగన్ ప్రభుత్వానికి అయితే ఏ దిశగా అడుగులు వేసినా సరే మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం అనేది మాత్రం అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడుతుందా లేదా అనేది ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను బట్టి ఉంటుంది దాని మీదే ప్రధానంగా ఇప్పుడు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల రైతుల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో అమరావతికి సంబంధించి భూములకు సంబంధించి ఈ నిర్ణయం తర్వాత ప్రభుత్వం వాళ్ళకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే దాని మీదే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది అలాగే ఆ రెండు జిల్లాలకు సంబంధించి కూడా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీకి సంబంధించి కూడా ఏం జరగబోతోంది అనే దాని మీద తర్వాత నిర్ణయాన్ని బట్టే వీళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది పార్టీ భవిష్యత్తు కూడా అక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది లేదంటే ఆ వ్యతిరేకతను అలాగే ఉంచుకుంటే కనుక భవిష్యత్తులో కూడా అది ఒక పెను సవాల్గా మారుతుంది ఎందుకంటే ముందున్నాయి మున్సిపల్ ఎన్నికలు రైతులను కనుక ఇప్పుడు శాంతపరచకపోతే రైతులు ఆందోళనలను విరమింప చేయకపోతే అది కూడా ఒక ఒక మంచి వాతావరణంలో ఆ ఆందోళన విరమింప చేయాలి ఇంకా ఆందోళనలు ఉద్రిక్త పరిస్థితికి దారి తీసుకునే అవకాశాలు ఇంక ఇవ్వకుండా వాళ్ళ డిమాండ్లు ఏంటి ఒకసారి అవసరమైతే చర్చలు జరిపి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి గనక ప్రభుత్వం నడుం బిగిస్తే ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతను కూడా తగ్గించుకునేందుకు ప్రభుత్వం ముందు ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుంది అనేది చాలామంది అభిప్రాయం అయితే ఇక్కడ జగన్ గారు ఓకే సవాళ్ళు అధిగమించడం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రధానంగా ఇక్కడ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి నిధులు కేటాయించడం అంటే అభివృద్ధి కోసం నిధులు కేటాయించడం అనేది అలాగే ప్రభుత్వం ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వచ్చే ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప కేటాయించడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ముందు ప్రధానంగా ఒక మూడు సవాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఆ మూడు సవాళ్ళు ఏంటి అంటే ఒకటి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం ఎందుకంటే లోటు బడ్జెట్లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గం ఏంటి అనేది అన్వేషించాలి ఓకే ఆల్రెడీ రకరకాల రూపంలో ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు అయితే జగన్ ప్రభుత్వం ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు రాజధాని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆదాయాన్ని ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవసరం ఉంటుంది మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేస్తే అలాగే రెండోది రాజధానిని నిర్మించడం ఓకే రాజధాని నిర్మించడం కూడా ఒక సవాలే అయినా అది చాలా నాలుగు నెలల్లోనే పూర్తి చేస్తామని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్న బిల్డింగుల్లోనూ రెడీగా ఉన్న నిర్మాణాల్లోనే ఎక్కువగా కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేస్తారు కాబట్టి పెద్దగా రాజధాని ఏర్పాటు చేస్ చేసుకోవడానికి పెద్ద కష్టం ఏమి ఉండదు అనేది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం కానీ అది కూడా ఒక సవాల్గానే చూస్తున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇక మూడోది అభివృద్ధిని అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించడం అంటే ఎక్కడెక్కడైతే రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తారో మూడు ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఆ జిల్లాలో అభివృద్ధి అనేది ఓకే ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే అక్కడి నుంచి మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు అంటే మూడు జిల్లాల్లో కనుక క్యాపిటల్స్ పెడితే ఇంకా పది జిల్లాల మాట ఏంటి మొత్తం
ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కటి మెయిన్ ఇక్కడ ఆదాయాన్ని కనుక పెంచుకుంటే మిగిలిన రెండు పెద్ద పని ఏం కాదు మెయిన్ అంతా మనీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం అనేది వచ్చేస్తే కనుక ఆ మిగిలిన రెండు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి అయితే ఆ సవాళ్ళను అధిగమించడం పెద్ద పని ఏం కాదు కాకపోతే ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం అనేది అంత తేలిగ్గా జరిగిపోయేదైనా అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం అనేది ఇప్పుడు అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ప్రధానంగా ఏపీలో పరిశ్రమలు పెట్టాలనుకునే వాళ్ళు రావాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే పరిశ్రమలు వస్తేనే ఆదాయం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కండిషన్స్లో ఏంటి అంటే స్థానికులకే డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగ కల్పన ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి అనే ఒక డిమాండ్ ఎందుకంటే ఆ స్థానికులకే ఉద్యోగ అవకాశాలు కనిపించాలనే డిమాండ్ వల్లే చాలామంది ముందుకు రావటం లేదు పరిశ్రమలు వెనక్కి తగ్గుతున్నాయి అనేది కొంతమంది పరిశీలకుల అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ అదే గనక నిజమైతే గనక ఎందుకంటే పరిశ్రమలు అక్కడ పెట్టి స్థానికులతో పనిచేయించుకోవాలి డెబ్బై ఐదు శాతం మందితో వాళ్ళందరికీ ఓకే కోచింగ్ క్లాసులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే అదంతా ఎప్పటికో లాంగ్ టైం వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు పనిచేసే టైంకి పరిశ్రమలు పెట్టి వెళ్ళి ఏం చేయాలి అప్పటి వరకు వేరే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకురాకూడదు అనే నిబంధన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు పెట్టలేరు సో దాంతో పరిశ్రమలు రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి వ్యాపారవేత్తలు కూడా ముందుకు వచ్చి అక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది కూడా ఒక ప్రశ్నగా ఉండిపోయింది అలాగే దీనికి సంబంధించే కనుక ఈ కండిషన్ల విషయంలో ఏదైనా ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తే కనుక అంటే స్థానికులు నేర్చుకునే లోపు ఆ పనులు నేర్చుకునే లోపు అప్పటి వరకు వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు అని కానీ లేదంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అది ముందే ఏర్పాటు చేసేసి అందరినీ తయారు చేసిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని పరిశ్రమలకు సంబంధించి అప్పుడు పరిశ్రమలు పిలవడం కానీ ఇలాంటిది ఏమన్నా అంటే అది కూడా టైంతో కూడుకున్న పని అప్పటి వరకు ఆదాయం ఉండదు ప్రభుత్వానికి సో ఏంటి అనేది దానికి ఒక క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది అప్పుడే పరిశ్రమల తరలి వచ్చేందుకు వీలవుతుంది అనేది ఆర్థిక నిపుణులు సైతం అంచనా వేస్తున్నారు అలాగే ఇక రాజధాని విషయంలో రాజధాని విషయంలో కూడా చాలా త్వరగా స్పష్టత ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ కమిటీ రిపోర్ట్స్ వచ్చేసినాయి ఇంకా హైపవర్ కమిటీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఓకే కాకపోతే త్వరగా కనుక ఒక స్పష్టత ఇచ్చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళ పరిశ్రమలు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనే ఒక క్లారిటీతో వ్యాపారవేత్తలు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పష్టమైన ఆలోచన ఉంటుంది ఓహో విశాఖలో ఇక్కడ ఉంది అమరావతిలో ఇది ఉంది కర్నూలులో ఇది ఉంది మేము ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ప్రభుత్వాన్ని అప్రోచ్ అయ్యి త్వరగా పరిశ్రమలు రావడానికి వీలుంటుంది అదే కనుక జరిగితే ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం కూడా అదే టైంలో వెనకబడిన జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వెనకబడిన జిల్లాల్లో కూడా పరిశ్రమలు పెడితే అక్కడ ఎక్కువ ప్రోత్సాహకాలు అక్కడ ఒకవేళ వెస్ వెసులుబాట్లు కల్పిస్తే అన్ని జిల్లాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు వీలుంటుంది అంతే తప్ప విశాఖలో రాజధాని అని పరిశ్రమలు అన్ని విశాఖలో రాజధాని విశాఖలోనే పెట్టేస్తే ఆ ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందేస్తుంది ఓకే బాగానే ఉంటుంది ఇంకా వెనకబడిన జిల్లాలు ఏవైతే ఉంటాయో అలాగే ఉంటాయి ఇప్పటికే అనంతపురం లాంటి కరువు జిల్లాలో ఓకే కియా మోటార్స్ లాంటివి పెట్టారు ఇంకా పరిశ్రమలు తీసుకుని వస్తే కనుక అక్కడ కూడా అక్కడ ప్రజలకు కూడా బాగుంటుంది అక్కడ కూడా ఉద్యోగాల అవకాశాలు కలుగుతాయి వాళ్ళకు కూడా ఆ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చేసినందుకు ఉంటుంది అంటే ఓకే ఇవన్నీ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ త్వరగా ఎంత త్వరగా చేస్తే అంత బెటర్ అనేది రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఈ నెల ఇరవై తర్వాత హైపవర్ కమిటీ రిపోర్టు కేబినెట్కి సమర్పించేస్తుంది దానికి సంబంధించి ఒక ఫైనల్ రిపోర్ట్ అయితే సమర్పించేస్తుంది దాని మీద కేబినెట్ సమావేశం అయి జరుగుద్ది రాజధాని ఏది అనేది కూడా డిసైడ్ అయిపోద్ది ఇరవై ఈ నెల ఇరవై తారీఖు తర్వాత అప్పుడు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణపై ఒక స్పష్టత అయితే వస్తుంది ఈ ప్రక్రియ ఎంత జరిగి త్వరగా జరిగితే అంత త్వరగా అంత వేగవంతంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ప్రజలకు అటు వ్యాపారవేత్తలకు అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం మరి ఈ సవాళ్లను అధిగమించడంలో జగన్ గారు ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనేది వేచి చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్